Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine. I'm good. Doing great. Thank you very much. Okay, let's begin. Let me adjust the camera. Hello, Saul. How are you? Everybody, good to see you. It's really, really, really good to see you, everybody. Just okay, let's begin. Good evening, teacher, my friends. Hello, Maria Magdalena. How are you? Good evening. Hello. Good evening, Good evening Oscar. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Jose Benjamin. Hi, everybody. Okay. Good evening, have... teacher. Hello, Edith. Okay, we have there are eight students right now. Okay, we have to begin. Um, I'm going to share the screen with you. Voy a compartirles la pantalla. Okay, I think you can see that. Okay, let's begin. Everybody, take a look at this. Um, let me see. Yes. This is, just let me change to the beginning. Okay, here's the one. And now the presentation. How many people are there? There are 11 people. Okay, we have to call the attendance. Tenemos que llamar la asistencia, eso es lo primero que vamos a hacer siempre. Eh, si escuchan su nombre, por favor indiquen que están presentes. De acuerdo. Así que aquí vamos. Okay. All right. Adán Iglesias Velázquez. Are you here, Adán? Adán Iglesias Velázquez. Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Presente. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. Presente, teacher. Thank you. Carlos Edgardo Cruz González. Presente, teacher. Thank you. Celia, Cecia, perdón, Yemima Ortiz Núñez. Cecia, are you here? David Antonio Rosales Garcia. David Antonio González, Rosales, perdón, Garcia. Edith Presente, Consuelo. teacher. Thank you. Uh, Edith Consuelo Represa Toledo. Presente, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemus. Enrique Pérez Lemus. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Presente, teacher. Thank you very much. Ever Francis Alvallero. Ever Francis Alvallero. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. Herbert Aristides Oya Ruiz. Herbert Aristides Oya Ruiz. Uh, ¿Quiere participar Adán Iglesias? Ah, ya se conectó. Aquí lo veo, su asistencia. Thank you, Adán. Ok. Presente, y... teacher. Ever Franklin Iván... Alvallero. Ok, thank you very much. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilcar Reyes Cruz. Good evening, teacher. Present. Hello. José Benjamín Gavidia Guevara. Presente, teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. Teacher, me, me escuchó la asistencia. ¿Quién me llama ahorita? José Amilcar. José Amilcar Reyes. Sí, sí, aquí está ya. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. José Valentín Rivera López. José Valentín, está por acá. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Francisco Arrazábal Calderón. No tiene audio, pero ahí está conectado, señor. Está conectado. 
A ver. Teacher, perdón, ahí la interrupción. Este, eh, Ever Francis Almayero, ahí tuve problemas con activar el audio en su momento, pero aquí ah, estoy presente. Okay. ok, perfecto, aquí le tomo su asistencia, gracias. Ok, me dijeron eh, Juan Francisco. Juan Francisco, ah, aquí está. Okay, Juan sí, Francisco. pero tiene problemas con el audio. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. Good evening. María Magdalena Cedillos González. Presente, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo, dice por acá. Aquí le tomamos su asistencia. Okay. Presente, presente, teacher, presente. Thank you, thank you very much. Mauro Orlando Vázquez Segura. Presente, teacher. Thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Oscar Susana Casta, Castellano. Presente, teacher. Thank you. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Presente. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Presente, teacher. Thank you. Voy a llamar a aquellos que no me han contestado aún. Arles Ernesto López. Está por acá. Arles Ernesto López. Cecia Ortiz Núñez. Cecia. Enrique Pérez Lemus. Franklin de la O. Ayala Hernández. Herbert Aristides Oya Ruiz. José Valentín Rivera López. Presente, teacher. Thank you. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Presente, teacher. Hoy sí estoy aquí. Thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Santos Mauricio Arias Valle. Por aquí veo que ya se conectaron algunos. Ceci ya se conectó. Aquí le tomamos su asistencia. Ok. Arles ya se conectó. Aquí le tomamos su asistencia. Okay. Creo que solo ellos. Ok. Um, los demás, si, si, los que no me han contestado, al final voy a pasar asistencia nuevamente. Así que vamos. Ok. Continuamos. Just give me a moment. Just a second. Okay, let's do this. Everybody, welcome once again. This is Inglés Principiante Modulo 2, and uh, that's me, Ivan Doñang, at your service. This is session number two, and today is May 23rd of 2023, or 2023. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que nos quedamos la vez anterior, ¿verdad? Present simple. Okay, ¿qué tenemos acá? You dicen, we read a lot. So they are looking at their books. They read a lot. And he says, I like ice cream. He's eating ice cream. He likes ice cream. Okay, so this is present simple affirmative form. Okay, you have, they read, he likes, I work, etc. This is the present simple tense. Okay, with the subjects, I, we, you, or they, you need to use the verb in base form. I could utilizar el verbo en forma base. Like, You say, I read, we like, you work, they live, watch, do, have. But when the subject is he, she, or it, you need to change it. For example, read becomes reads, he reads. Like becomes likes, like she likes. Work becomes works, it works. You have lives, watches, does, and has. Just, you have to remember, he works. She lives, it rains, etc. Arles Ernesto, ya le tomamos su asistencia. Muchas gracias. Uh, examples. I work in an office. My brother works in a bank. Okay. Amanda lives in Houston. Her parents live in Chicago. It rains a lot in the winter. And then you have, I have. In the case of the verb have, the form is has for he, she, it. 
He has, she has, it has. John has lunch at home every day. Lucia has two children. Okay, you can see it here. ¿Cuáles son las reglas? Okay, rule number one, you have to add S to most verbs. La mayoría de verbos solo le agrega la S. For example, work becomes works. Live becomes lives. Read becomes reads. You add ES to verbs ending in S, C, X, SH, CH, or O. For example, miss becomes misses. Fix becomes fixes. Finish becomes finishes. Watch becomes watches. Do becomes does. Go becomes goes. If a verb ends in a consonant plus Y, you have to change Y to IES. Okay, that's very important. Si termina en consonante y luego va la letra Y, entonces hay que cambiar ese Y por IES. Like study, you have consonant D and then Y. So studies. Try, consonant R and then Y. Tries. Okay, very important. Let's see. Just a moment. Okay. And then the present simple, the use. Cecia, dígame. Perdón, en la imagen anterior, la última palabra, no sé qué. Try. Try. Try is intentar o probar. Ajá. Uh -huh. uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, si usted prueba cierta comida por primera vez, you try the food. O si intenta hacer algo, también try. Uh -huh. So, uh, the use of the present simple, you use it for facts. Cosas que son ciertas, que son hechos, que son verdades. For example, I like big cities. I'm going to zoom in. Your English is good. You speak very well. Tom works very hard. He starts at 7.30 and finishes at 8 at night. The earth goes around the sun. We do a lot of different things in our free time. It costs a lot of money to build a hospital. Also, you use the present simple for habits and routines. Para hábitos y rutinas, actividades que se repiten con cierta regularidad, puede ser todos los días o puede ser al tiempo, pero si se repiten cada cierto tiempo, entonces caben en esta categoría. I take a shower every day. Yesterday, I took a shower. Today, I took a shower. Tomorrow, I will take a shower. And every day. So my friend and I go to the movies on Sundays. Todos los domingos, para el cine. Okay, she has a cup of tea at four every afternoon. Sam never eats breakfast. And we always walk to work. What are we going to do right here? This is your turn, okay? Write these verbs with S or ES. Tienen que decirme cuál es la forma para he, she, it. De acuerdo. Let's see, I need a volunteer. The first one, read. Vamos, voluntarios. Maria Lourdes. She reads. She reads. Just an S. Correct. Very good. Thank you. Number two, think. Maria Magdalena. She thinks. She thinks. Correct. Just add an S. Very good. Number three, Ever Enrique. Fly. It flies. It flies. How do you spell flies? X L Y. E-S. Mm, there's a little problem. Hay un problemita ahí. No es yes. Y. Sí. X, L, I. E, la I ya se me olvidó el alfedario, cómo se pronuncia. Yay. ¿Cómo, cómo, siempre que se le olvida, acuérdese, ¿cómo se dice yo en inglés? I. I, ahí está. Ajá, entonces. I, I, S. F, L, I, E, S. Correct. Flies. Very good. Okay, nice. Number four, Ever, uh, sorry, Ever me estaba participando. Number four, uh, who wants to participate? Volunteers, please. Ay, ya el segundo día ya cuesta que me hablen. Okay, José Benjamín Gavidia. He dances. He dances. You just add an S. Very good. Thank you, José. Number five, have. What is the correct form? Baudilio, Elenilson. She has. She has, correct. Okay, this is very different. She has. Very good. Thank you, Valilio. Number six, finish. Mm -hmm. Who knows the answer? 
finish. Raise your hand. Fácil. Saúl Ernesto, and then Carlos Alberto. Saúl? The microphone. Finishes. It finishes. Very good. Yeah, that's correct. Carlos Alberto, sleep. He sleepeth. How do you spell that? How do you spell it? Como lo deletrea? S L. Yes. <laughs> e S L. E E P E S. There is a problem. Hay un problemita ahí. Vamos a ver qué nos dice Adán Iglesias. The microphone, Adán. Mm -hmm. ¿Cuál sería, profesor? Number seven. Number seven. Uh, I know, I... Okay, no problem. Okay, who, who can help us with number seven? ¿Quién nos ayuda con la número siete? Café, le voy a dar para que... Ardilio, el Nilsson. Sí, eh, compañeros, sí, les, solo, les quiero pedir siempre recuerden, si no están participando, microfonito desactivado, por favor. Ok, uh, Baudilio, ¿qué es? He sleep, yes. Mm, not really, it's different. It's a bit different. Ok. Ajá, María de Lourdes. He sleeps. He sleeps. Okay. Just that. Solo se le agrega la S y nada más. Okay. Regla general. Solamente agréguele una S al verbo. En caso, por supuesto, que fuese terminara en S, Z, X, S, H, C, H, or O, entonces sí, lleva ES. O si va consonante en Y, entonces hay que cambiar Y por IES. Caso contrario. A menos que sea el verbo have, que es has, tiene su propia forma. A los demás verbos, agréguele la S, nada más. Ok, so what about number eight? Adán Iglesias, you want to participate? He, he, she lives. She, she, she lives, ok, lives. she lives. Ok, good, she lives. Thank you, Adán. Number nine, Carlos. Cry. He cries. He cries. How do you spell it? C R Y A No R S A S. Mm, C R Y A S. Mm, no, that's not the correct. Sorry, Carlos. It's a bit different. It's a little different. Ahí. Sería C R. Okay, who can help us? Quien nos ayuda acá? Cry. Vamos. Tratemos de participar. Santos Mauricio Arias Valle dice, vamos a tomar su asistencia. Santos Mauricio. Thank you, Santos Mauricio. María Lourdes, please. C R I. E S C R I E S. Okay. C R I E S. Correct. Cries like that. Aquí tenemos el caso de una que termina en consonante y Y. Cuando pasa eso, hay que cambiar ese Y por I E S. Cries. Number 10. Watch. Who knows this one? Raise your hand, please. Let's participate. Saul Ernesto. He watches. He watches with ES, that's right, he watches. 
Okay. Yes. Good. Thank you very much. Aquí lo tenemos. Your turn. Veamos. Complete the sentences about the people and the pictures. Use these verbs. Cuidado. En algunos casos el sujeto va a ser he, en otros casos va a ser she, y en otros casos va a ser they. Cuando sea he o she, tengan cuidado con el verbo porque cambia. Acuérdese. So, complete the sentences about the people and the pictures. Use these verbs. The verbs are eat, go, live, play, play again, and sleep. Play está aquí tachado porque es el ejemplo. My piano, dice él. Entonces, he plays the piano. Siempre el sujeto va a ser he, she, o va a ser they, ¿verdad? Number two, ¿qué dicen ellos? Our house. ¿Cómo sería en este caso? Mm -hmm. María Magdalena. They live in a very big house. They live, are you sure? Yeah. Mm -mm, there is a problem. Oh, it's talking. There is a little problem. Sleep. Mm -hmm. Sleep is. No, not really. There is a little problem, a little problem. Let's see. Baudilio. Vamos a ver qué dice Baudilio. Luego María de Lourdes. They live. They live. Live. Mm, es la misma respuesta que tuvimos anteriormente. Hay un problemita ahí. Let's see, María de Lourdes. They live in a very big house. They live in a very big house. Así es, ese cambio en el verbo, es decir, cuando le agregamos la S, el ES o el IES, solamente sucede cuando el sujeto es he, she, or it. Pero en este caso el sujeto es they. Por lo tanto, ahí no va a cambiar nada. Tiene que ser, they live in a very big house. En el ejemplo, sí, porque el sujeto es he. Si es he, she, or it, entonces sí le va a cambiar el, el verbo. De lo contrario, no. Se ocupa en forma base. José Amilcar, number three. The microphone, José Amilcar. Sorry. It's, okay. um, it's a lot of fruits. Ok, pero le falta el sujeto. Veamos el dibujo. Mm -hmm. It's a number three. Yeah, number three. O sea, el it's está bien, pero le falta el sujeto ahí, la chica. ¿Qué ah, vamos a decir ahí? She eats a lot of fruit. She eats a lot of fruit. Okay, that's right. She eats a lot of fruit. Lot of Very fruit. good. Baudilio and then Cecia. Okay, Baudilio number four, Cecia number five. Baudilio, estamos por ahí. He plays. Can you, um, can you repeat? Can you repeat? ¿Puedes repetir? He? He play. He play. Hay un problemita ahí. Mm. Veamos, Cecia nos puede decir. He. He play tennis. He plays with an S. Ok, he plays tennis. Ahí está, ¿verdad? Como el sujeto es he, entonces hay que cambiar el verbo. He plays tennis. Ok, good. Thank you. José Benjamín, number five. They say we love movies. So? Um, sería he, no, she. Two people, two people. He goes Son dos to personas. the movie lot. Son dos personas. Uh, sería they. Ajá. They go to the movie lot. Cuidado ahí, cuidado ahí. El sujeto es they, por lo tanto, they. Mm, ya me... <risa> no, 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 tranquilo, veamos, acuérdense. El cambio en el verbo solamente sucede cuando los sujetos, el sujeto es he, sí. cuando es she o cuando es it. Sería, they go Así to es. the movies a lot. They go to the movies a lot. Así es. Thank you. Okay, you're welcome. Franklin de la O dice que ya está por acá. Vamos a ver, Franklin de la O. Thank you. Okay. Y Santos, sí, ya lo había tomado la asistencia. Okay, thank you. Number six, seven hours a night. Who knows? 
José Amílcar. El micrófono. Sorry. It's okay. He, he, sleep, he sleeps seven hours a night. He, así es, acá. He sleeps seven hours a night. That is correct. Okay, very good. Así es. Fíjense acá, solamente los, los sujetos he, she, no hay ninguno que lleve it, pero los que llevan he and she son los que llevan el verbo modificado. En el caso de they, no. Verbo en forma base. They, verbo en forma base. Acuérdense siempre, ¿verdad? La fórmula es esta. Si el sujeto es I, we, you, or they, el verbo en forma normal, sin ninguna modificación. Si el verbo, si el sujeto, perdón, es he, she, or it, entonces sí, hay un cambio. Ok, next exercise. Vamos a hacer varios ejercicios porque necesitamos práctica. Veamos. Cecia. Tengo, es que veo varios verbos nuevos que no me puedo. Ah, ok, no hay problema. ¿Cómo cuál es? Es a lot. A lot. A lot no es un verbo, más bien significa mucho. So, they go to the movies a lot. Ok, dicen ellos, we love movies, nos encantan las películas, cada rato van. Entonces, they go to the movies a lot, mucho. That's the meaning of a lot. Mm -hmm. Gracias. Okay, uh, the next one, complete the sentences, use these verbs, okay, ahora aquí, mucho cuidado, verdad, aquí no hay dibujitos, así que eh, nos vamos a ir por el contexto de las mismas oraciones, pero tenemos que eh, también ver que tengamos claro el significado de cada uno de esos verbos, el primero es boil, boil means hervir, okay, o llegar al punto de ebullición, ¿verdad? Eso es hervir, boil. Luego, close, you know, close, cerrar. Ok, cost, costar, estamos hablando de dinero. Cost aparece de nuevo. Like, significa gustar o gustarle. Ok, o también caer bien, eso es like. Ok, si alguien le dice a usted, I like you, no necesariamente le está diciendo me gusta, puede estarle diciendo me cae bien. Ok, sí que tenemos like, like. Luego tenemos meet que es conocer, tenemos open, abrir, speak, hablar, teach, enseñar, and wash, ¿verdad? Uh, sería lavar, Herbert ya está conectado, vamos a ponerle acá la asistencia, thank you Herbert, ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjese bien, complete the sentences, use these verbs, tiene que completar las oraciones, ¿verdad?, Usando estos verbos, cuidado, cuando el sujeto sea he, she, it o su equivalente, entonces va a tener que cambiar el verbo. Otra cosa que les tengo que decir antes de comenzar este ejercicio y que va a ser de mucha importancia. Acuérdense de esto. It es exclusivo para cosas. This is for things. Singular. Ok. Y luego tenemos they. Que es they. Es people. Plural. Pero también resulta que es para cosas. Things. También en plural. Por ejemplo, si yo digo. One house. Esto sería el equivalente de it. Pero si yo digo. Three houses. Este es el equivalente de they. Así que nada más tengan esto bien presente. Que they no es solo para personas. También es para cosas. Ok. Es tercera persona de plural. Personas o cosas. Mientras que it es tercera persona de singular, pero solo para cosas, no para personas. Cuando es persona sería he y she, ¿verdad? Los otros. Así que esto tómenlo en consideración porque eh, aparece en este ejercicio. Veamos acá. Number one. Who knows? José Amilcar. Micr micrófono, no la voy a ir. <ríe> no se la voy a olvidar. <ríe> ok. Hey, thank you. Ok. Um, María speak for language. Mar María, again, María. María speaks. Speak. Speaks. Speaks. Speak. Ok. María speaks for languages. For language. Right. Very good. Number two, Baudilio. Bank opens at nine in the morning. Opens with an S. Opens. Hay un problemita ahí. Esos son los bancos. 
Entonces, aquí tenemos lo, lo que estábamos mencionando hace un momento. Si, si fuera un banco, one bank, entonces tenemos it. Pero si decimos en plural, they banks, bank. ajá, entonces ya no es it, sino que se convierte en they. they. Por lo tanto, el verbo tiene que ir acorde. Banks. Banks. Open. Open. At nine in the morning. Okay, that is correct. Thank you, Baudilio. Number three, the art museum. Who knows? ¿Quién me ayuda acá? The art museum. Museo de arte. Cecia. The art museum closed at five in the afternoon. Close, just close. Close. Okay. Okay, we have actually closes. Okay. Closes at five in the afternoon. Okay, the art museum is one museum. It, it closes at five in the afternoon. Okay, thank you, Cecia. Number four, who knows the answer? Jessica is a teacher. She... Who can help us? ¿Quién nos ayuda por acá? María de Lourdes. She teach, just teaches, mm -hmm. but to young children. She teaches math to young children. Le enseña matemática a niños pequeños. Okay, thank you, María de Lourdes. Number five, my job is very interesting. I, blah, 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 a lot of people. Maria de Lourdes. My job is very interesting. I meet a lot of people. I meet a lot of people. Correct. Very good. Thank you. Number six. Mike's car is always dirty. He never... Siempre está sucio el carro. Le ponen ahí. Lávame. Okay. Uh -huh. Baudilio. Uh, my car is always dirty. He never washes it. He never washes it. Uh huh. Ahí le pone. Wash me. Okay. He never washes it. Good. Number seven. Food is expensive. It. A lot of money. Uh -huh. Who knows the answer? Carlos Alberto. It costs a lot of money. It costs a lot of money. Okay, with an S. It costs a lot of money. Good, thank you. Number eight, shoes are expensive. They... Baudilio. Por error la levanté, teacher, sorry. Ah, hoy, hoy ya estuvo. <laughs> ok, ajá, uh -huh. ¿cómo sería ahí? Shoes are expensive. They? They cost a lot of money. They cost a lot of money, ¿va? Ya ve. Ok, shoes are expensive. They cost a lot of money. Thank you. Number nine. Ok. Who knows? Water. Ya solo quedan tres verbos. Dos de ellos son repetidos. María de Lourdes. Water boils at um, 100 degrees uh, Celsius. Yeah, water boils at 100 degrees Celsius. Ok, el agua hierve a los 100 grados Celsius. Thank you. And the last one. Amy and I are good friends. I, her, and she, me.
Carlos Alberto. Amy and I are good friends. I like her and she likes me. I like her and she likes me. Correct. Eh, ella me cae bien y yo le caigo bien a ella. Dice. I like her and she likes me. Okay, very good. Very nice. Ahí está. Now, take a look at this. This is present simple negative form. Pero antes de ver esto, quisiera saber si hay alguna duda con respecto al uso del present simple en su forma afirmativa. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, es un buen momento para expresarla. Si algo no les ha quedado del todo claro, ahorita pueden decirme, Cecia. Repitamos toda la clase. Híjole. No nos podemos dar ese lujo, pero va a quedar su vida para que después la podamos ver. Gracias, Tiche. <ríe> okay. Híjole. Ahí sí no nos atrasaríamos mucho, pero bueno. Carlos Alberto, ¿te have a question? ¿O le quedó levantada la mano? Ok, le quedó levantada. Ok, present simple negative form. Bueno, ya vimos la forma afirmativa, hora de ver la negativa. Que dice ella, I don't have a car. No tengo carro. Ok, she doesn't have a car. No tiene carro. Ok, y anda tranquila. Now, here's the affirmative and negative forms. Veamos, un pequeño repaso de lo anterior. Affirmative. I work, you like, we do, they have. Ya sabemos, cuando el sujeto es I, you, we, or they, entonces el verbo va en forma base. No hay ningún cambio. La cosa es cuando es he, she, or it, hay cambio, ¿verdad? He works, she likes, it does, it has, etc. Eso es lo que vimos ayer y lo que hemos visto hoy. Ahora, fíjense bien todos en esto. Negative form. Este es el negativo. ¿Cómo va el negativo? Usted tiene que utilizar un auxiliar. El auxiliar que se utiliza en present simple es do. Ese es do. Para he, she, it es does. Ahora bien, si usted quiere hacerlo en forma negativa, va a utilizar don't. Don't. Cuando el sujeto es I, you, we, or they. I don't, you don't, we don't, they don't. Don't es la forma contractada de do not. Si el sujeto es he, she, or it, entonces usted va a utilizar doesn't. Doesn't es la forma contractada de does not. Así que usted dice he doesn't, she doesn't, he doesn't. Permítanme un momento acá. Parece esto con un signo de interrogación. No tendría que ir. Sorry about that. Ok, hoy sí. Bueno, volvemos. Y luego, ¿qué va a utilizar usted? No importa si es I, you, we, they, he, she, o it. El verbo principal en una oración negativa, en present simple, siempre, siempre, siempre va a ir en forma base. Aquí no importa que el sujeto sea he, she, it. Lo que va a cambiar cuando es he, she, it es el auxiliar. Así yo puedo decir, I don't have, pero si es he, entonces he doesn't have. Yo puedo decir, you don't work, pero si es she, digo, she doesn't work. ¿Ok? Así que recuerde, en la oración afirmativa, negativa, perdón, en la oración negativa, el verbo va a ir siempre, el verbo principal va a ir siempre en forma base. Siempre, siempre, siempre. Este cambio donde usted le agrega la S, IS, o IES al verbo, solamente sucede en oraciones afirmativas y solamente cuando el sujeto es he, she, o it. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Veamos. Dice por acá. I drink coffee. But I don't drink tea. Yo bebo café, pero no bebo té. Ok, I drink coffee, but I don't drink tea. Aquí tenemos el negativo. I don't drink, no bebo. Ok, pero ¿qué pasa con Sue? Sue es al revés. Sue drinks tea, 
but she doesn't drink coffee. Aquí podemos ver exactamente la diferencia. Su es she. Por lo tanto, en su forma afirmativa, el verbo va a llevar esa S. Su drinks tea, ahora la negativa. But she doesn't drink coffee. Como vimos anteriormente, cuando en la negativa, cuando el sujeto es he, she, o it, vamos a ocupar doesn't y luego el verbo en forma base. Aquí pueden verlo. She doesn't drink. Aquí no le vamos a poner una S al verbo, porque es negativo. En la negativa nunca vaya a ser eso, ¿de acuerdo? The next one. You don't work very hard. O sea, tú no trabajas muy duro. We don't watch TV very often. No vemos tele muy seguido. The weather is usually nice here. It doesn't rain very often. ¿verdad? El clima o las condiciones del tiempo son, son agradables aquí. ¿verdad? No llueve muy a menudo. It doesn't rain very often. And the last one, Matt and Alice don't know many people. ¿Por qué en este caso decimos Alice don't know? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué decimos ahí Alice don't know y no Alice doesn't know? Cecia. No sé, digan. No, hombre. María de Lourdes. Porque es, el sujeto es they. Así es, cuando decimos Matt and Alice, el sujeto es they. Si solo fuera Matt, sería he. Entonces sí tendríamos que decir Matt doesn't know. Si solo fuera Alice, entonces sería she. Ahí tendríamos que decir Alice doesn't know. Pero cuando decimos Matt and Alice, and ya van Alice. dos personas, por lo tanto es they. Matt and Alice don't know many people. Uh -huh. Así funciona. De nuevo, ¿verdad? Matt and Alice es el equivalente de they. Y como con they ocupamos don't, aquí va. Matt and Alice don't know many people. Aquí tenemos la ilustración. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Okay. Remember, siempre recuerde, ¿verdad? Con el sujeto, I, you, we, and they, ocupamos don't. For example, I don't like football. Con he, she, it, vamos a ocupar doesn't. He doesn't like football. And you have three examples. Tenemos tres ejemplos. I don't like Josh. Dice, no me agrada Josh. I don't like Josh. And Josh doesn't like me. Okay? Y yo no le agrado, yo no le agrado a él, ¿verdad? Josh doesn't like me. Um, hablando de like, por cierto, hay algo que tenemos que clarificar acá. El verbo like puede ser un poquito confuso para nosotros porque nosotros decimos X persona me agrada. Me cae bien, ¿verdad? A mí. Ok, pero en inglés eh, se dice como si fuera al revés prácticamente. I like, y usted dice el nombre de la persona, X persona, ¿verdad? I like, o sea, a mí me gusta esta persona o a mí me agrada esta persona. Ok, así que tengan un poco de cuidado ahí, ¿verdad? Cuando yo digo en este caso, I don't like Josh, quiere decir a mí no me agrada Josh. Josh no me cae bien, no me, no, no me simpatiza. And Josh doesn't like me, ¿ok? Y a Josh no le caigo bien yo, ¿verdad? Sí sería. I don't like Josh and Josh doesn't like me. The next one. My car doesn't use much gas. Motor pequeño, ¿verdad? No ocupa mucha gasolina. So my car doesn't use much gas. Sometimes he is late. A veces llega tarde. Sometimes he is late. But it doesn't happen very often. ¿Ok? No sucede muy a menudo. Happen. Suceder, ¿verdad? O pasar. Sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Aquí está el dibujo, que es el mismo ejemplo. Acuérdese también, es, no estoy dando información nueva, es lo mismo que mencionamos acá, que utilizamos don't y doesn't más la forma base del verbo. Siempre, siempre. La forma, en la forma negativa, usted siempre va a utilizar la forma base del verbo. We use don't and doesn't plus the base form of the verb. Por ejemplo, I don't like to wash the car. I don't do it very often. Aquí se me fue un poquito la piscucha porque no, lo, no le di el color que tenía que darle. Ok, ahí está. I don't like to wash the car. I don't do it very often. Ok. Después de don't, va el verbo like, forma base. Después de don't, de aquí otra vez, va el verbo do. 
de forma base. No lo hago muy a menudo. O sea, no lavo el carro muy a menudo. Sandra speaks Spanish, afirmativa. Por lo tanto, lleva la S. Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. No me vayan a decir, she doesn't speak. Eso sería incorrecto porque en las negativas el verbo siempre va a ir en forma base. Siempre. Sin importar cuál sea el sujeto. Solo en las afirmativas es que va a llevar ese cambio de la S y si el sujeto es he, she, or it. Bill doesn't do his job very well. O sea, Bill no hace su trabajo muy bien. Un poquito mediocre. María doesn't usually have breakfast. Ok, María normalmente o usualmente no desayuna. That's the negative form. Antes de continuar, quisiera saber si existe alguna duda. José Amilcar. Yes, teacher. Mm -hmm. Repeat, please, the pronunciation. Sandra speaks Spanish. Okay. Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Okay, thank you. You're welcome. Any questions? Alguna duda? Consulta, pregunta. Es un buen momento porque ahorita vamos a ejercicio ya. Este tema es un poco largo, así que es un poco difícil tratar de cubrirlo en, en dos clases nada más. Enrique Pérez, leemos. Buenas noches, teacher. Eh, me voy este, conectando, sin embargo, tengo una pregunta por ahí, creo que ya más o menos lo mencionó usted. Dígame. Esto está relacionado cuando el verbo se le agrega S. Uh -huh. Que me repitiera esa, porque es una fórmula que hay que eh, aprenderse sí. la de memoria. Eh, es una regla. Cuando el sujeto se, es he, she o it en oraciones afirmativas nada más, entonces es que le va a agregar es al verbo y es o i y es. Así que eso solamente sucede cuando el, el sujeto es he, she, it y solo en oraciones afirmativas. En la negativa ya no. El verbo siempre va a ir en forma base, forma normal, sin modificación. Bueno, gracias, Piche, solo en oraciones mm. afirmativas y de acuerdo a esa fórmula que usted ha dado ahí. Mm. Le agradezco mucho. Solo en afirmativas y solo cuando el sujeto es he, she, it. Si el sujeto es I, you, we, or they, no, ahí no cambia nada. Ok. Yo. ¿Qué vamos a hacer? This is your turn. Write the negative. La misma oración, pero en negativo. I play the piano very well. ¿Cómo va a decir eso usted, pero en negativo? José Amilcar. Uh, sorry. Don't worry. I sería I play don't the piano very well. Al revés. I I don't play don't. Okay. Uh, no es play don't, sería al revés, ¿verdad? I don't, uh -huh. I don't uh -huh. play the piano very well. I don't play the piano very well. Thank you, José Amilcar. Cecia Ortiz, number two. Anna plays the piano very well. Anna doesn't play the piano very well. Well, Anna doesn't? No, it doesn't. Sí, sí, it doesn't. Sí, it doesn't. Pero sería doesn't y luego el verbo. Doesn't play. Ajá. The piano doesn't. very well. Anna doesn't play the piano very well. Ok, very good. Anna doesn't play the piano very well. Enrique Pérez Lemos. They know my phone number. Sí, te dice el nombre de ti. They don't know my phone number. They don't know my phone number. That is correct. Thank you, Enrique. Good. Number four. We work very hard. Who knows this one? Raise your hand. Baudilio. We doesn't work very hard. Mm -mm. Doesn't solo es para he, she, it. Con los demás sujetos vamos a utilizar don't. ¿Cómo sería entonces? ¿Quién nos ayuda por acá? 
Enrique. Y luego Erika. We, we don't work very hard. We don't work very hard. Okay, that's correct. Thank you, Enrique. Erika Beatriz Guillén. Mike has a cat. Mike doesn't have a cat. Mike doesn't have a, ca a cat. Así es. Fíjense acá, ¿verdad? La afirmativa es Mike has, pero el negativo. Mike doesn't have. El verbo vuelve a su forma base original, ¿verdad? Correct. Thank you. Number six. You do the same thing every day. Hacer lo mismo todos los días. Les. You do the same thing every day. What's the negative form? Tú es el verbo principal acá, no es un auxiliar. Así que, ¿cómo sería? Enrique. Teacher, eh, sería you don't do day, perdón, you don't do the same things every day. You don't do the same thing every day. Así es, you don't do. Correct. Very good. Thank you. María de Lourdes, number seven. Robert likes rock music. Robert doesn't like rock music. Robert doesn't like rock music. That's correct. Very good. Thank you. Number eight. My parents live in San Francisco. Who knows the answer? Raise your hand. Erika Beatriz. My parent, parents mm -hmm. don't live in San Francisco. My parents don't live in San Francisco. That's correct. Very good. Number nine, he drives to work every day. He drives to work every day. Cecia. He doesn't drive to work every day. He doesn't drive to work every day. That is correct. Very good. Thing number 10. We eat pizza on weekends. Maria de Lourdes. We don't eat pizza on weekends. We don't eat pizza on weekends. Correct. Great. Muy bien. Ahí está. <laughs> Les voy a pasar esto antes que se me olvide. Quiero ver esto, ya lo habían visto. Estos son los ejercicios. Les voy a pasar la, esto. Vamos a ver. Negative form. Está WhatsApp. El grupo de ustedes es más fácil de identificar o que tiene un icono azul. Ahí está. Negative form. Here's another one. Ahí está también. Ok, good. Next exercise. Vamos a ver. Your turn. Study the information and write sentences with like. Esta es una combinación de oraciones afirmativas y negativas. Fíjese bien cómo va. Ok. ¿Qué hace ella? Les está preguntando. Do you like? A usted le gusta, ¿verdad? Y aquí tenemos las personas. El primer grupito es Bill and Rose. El segundo sería Carol y el tercero es usted. Ahí no sé qué me va a decir. Ahí depende de usted. Entonces, ¿qué dice acá? Classical music. Si es classical music, Bill and Rose dijeron que sí, que sí le gusta. Carol dijo no, no le gusta. Y usted no sé si le gusta. Entonces me dice una oración afirmativa. Si no le gusta, entonces negativa. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera? Decimos, voy a darles esta eh, como ejemplo, ¿verdad? Bill and Rose like classical music porque dijeron que sí verdad what about carol cómo sería carol dijo que no así que carol ever enrique y luego maría de lourdes carol doesn't like classical music Good. Okay. Carol doesn't like classical music. Okay. Good. 
And you, Maria de Lourdes, do you like classical music? Yes, I do like, yes, I like uh, classical, classical music. Okay, I like classical music. Casualmente tengo una misma respuesta. Okay, I like classical music. Okay, good. Si a usted no le gusta, entonces la respuesta sería I don't like classical music, ¿verdad? Yo puse esa porque a mí sí me gusta, la verdad es que sí. Okay, number two. Bill and Rose, veamos, la segunda. Do you like boxing? Okay. Bill and Rose said no. Carol said yes. Okay. And you? I don't know. Okay. Boxing. Okay. So, um, number two. Who knows the answer, please? Bill and Rose. Cecia. Okay. Bill and Rose don't boxing. Eh, le falta el verbo. El verbo siempre es like en este caso. Está hablando de lo que le gusta. Bill and Rose don't like boxing. Bill and Rose don't like boxing. Okay, good. Thank you, Cecia. Carol said yes. So, mm -hmm. who knows? Vámonos que ya se nos acaba la clase. <laughs> uh -huh. Wilber and then Erika Beatriz. Okay, Carol like the boxing. Again, please, Carol. Carol, like the boxing. Hay un problemita con el verbo ahí. Afirmativo. Uh, like. Like. Mm, ahí nos falta algo. Una letra. A la S. Así es. Entonces sería Carol. Likes. No es likes, sino likes. Likes. Ah. Likes the boxing. Carol likes boxing. She likes boxing. Affirmative sentence and the subject is she. So Carol likes boxing. Good. Erika Beatriz, how about you? Do you like boxing? I don't like the boxing. I don't like boxing. Okay. Well, lo mismo digo. Lo mismo digo. I don't like boxing. Okay. And finally, horror movies. Bill and Rose said yes. Carol said no. And you? I don't know. Raise your hand, please. Bill and Rose. Maria Magdalena. Bill and Rose. Uh, liking. Again, please. Bill and Rose. Uh, liking horror movies. El verbo. Eh, ¿Cuál es el verbo en el que este caso? Like. Ajá. Entonces sería Bill and Rose. Like. Like. Mm. Horror, horror movies. Horror movies. Horror movies. Yeah. Bill and Rose like horror movies. Like horror movies. Okay. What about Carol? Who knows this one? How about Carol? Carol said no. Okay. Maria Magdalena. She doesn't like horror movies. Hay un problema con el verbo principal ahí. Likes. Ajá. No puede likes. ser likes porque es una oración negativa y en las oraciones negativas. Ah, okay. Mm. okay. Yeah, yeah, teacher. Sorry. Ajá, ¿cómo sería entonces? Caro, like, mm -mm. no, negative, Caro, negative. Does, Caro doesn't like horror movies. Carol doesn't like horror movies. Okay, very good. And the last one, you, Wilber, do you like raw horror movies? I don't like them. horror movies. I don't like horror movies. Bueno, lo mismo tengo yo. I don't like horror movies. Okay. Okay, very good. Very good. Ya casi vamos terminando. Mm -hmm. Más, ni un par de ejercicios más, pero van a tener que esperar hasta mañana. Okay. Vamos avanzando lo más rápido que podemos con este tema, pero es no 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 es una media explicación, ¿verdad? Hay varios casos. Ya vimos la forma afirmativa, la forma negativa. Falta la forma de pregunta también, ¿verdad? Así que ahí tenemos diversión para el rato. Pero bueno, eso lo vamos a ir dejando para el día de mañana. Por ahora, ahora tengo que ir viendo la parte de... Quiero ver. 
Um, control de asistencia, nada más una persona no me ha contestado, que es Mónica Ibet Merino Rivas. ¿Está por acá Mónica? Aquí está Mónica. Ok. Thank you, Mónica. Presente, teacher. Thank you very much. Ok. <risa> bueno. Eh, ok, de ahí todos están. Qué bueno. <risa> todos están por acá. All right. Recuerden, por favor, que eh, tenemos clase el día de mañana y tenemos clase el jueves también, ¿verdad? El viernes no va a haber clase, así que ahí, para que descansen. Estudien, por favor, esto. Eh, estudien la teoría que les he mandado por medio de WhatsApp y estén repasando. Vayan completando los ejercicios de la plataforma, por favor. No se vayan a atrasar. Acuérdense que esta semana, en teoría, hay que entregar la 1 y la 2, que es bastante, ¿verdad? Y vamos avanzando tan, tan rápido como podemos. Pero como ya vieron, este tema no es corto y también requiere bastante práctica. Pero ahí vamos. Ok, everybody, thank you very much. And I'll see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye -bye. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.